morning students let us continue our chapter 2 in 12th computer science data abstraction in the last class itself we have studied what is data abstraction what is constructor and selectors we also we studied in a part a program consists of two part one one the abstract data in one the concrete representation we saw abstract data na it will show only the essential details abin part concrete data na adoda implementation in create the concrete data abin part in today's class we are going to start with list and tuples to enable us to implement the concrete level of our data abstraction some languages like python provides a compound structure called pair which is made up of list or tuple in the concrete level la data in the program implement pandra stage la namakku oru pair thevapadudhu pair is a collection of data that is made up of list or tuple the first way to implement pair is with the list construct unna pair with list which pair pannala then tuple which pair pannala adha first namba list pathi paaka porom list is constructed by placing expressions within square bracket separated by commas so list abdinnave square bracket ku la or collection of data that are separated by commas that is called a list such an expression is called as list literal indha ma irukiradha list literal appdi solrom list can store multiple values so ulla irukra data type enna venal irukalam integer ah irukalam character ah irukalam float ah irukalam enna venal irukalam ipo ellame integer ah da irukano abbingra endha oru avasiyam illa kedaiyadhu 10 comma santosh comma date of birth comma address comma and mari different type of types of data types irukka okay list can store multiple values each value can be of any type and can even be another list so list ku la irukra data enna type ah um irukalam different types ah irukalam innor list ah um irukalam illaya so that is okay the elements of a list can be accessed in two ways or list ku la or particular set of elements irundhuchuna adha nam eppadi access panna mudiyum appdin paathumna the first way is through our fam familiar method of multiple assignment which unpacks the list into elements and bind each element to a different name first method enna pandrom appadina multiple assignment assignment na ve theriyum colon equal to use pannumna adha nam assignment operator appdin solrom first or list create pandrom list colon equal to square brackets ku 10 comma 20 nu potrukom the name of the list is lst values enna enna irukku 10 comma 20 irukku next step la enna pandren x comma y colon equal to lst nu kodutana the first value will be assigned to x and the second value will be assigned to y in the above example x will become 10 and y will become 20 இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஆக்சஸிங் தி எலிமெண்ட்ஸ் இன் தி லிஸ்ட் இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா a second method for accessing the elements in a list is by element selection operator so அது வந்து அசைன்மென்ட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம் first methodல second methodல என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் element selector operator also expressed using square brackets and எப்படி பண்றோம் அப்படினா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுனா index number vekkrom index number always starts with 0 is 0th index idhe first index ipo lst of 0 appdi kodutamna 10 e represent pannom lst of 1 appdi kodutamna 20 e represent pannom so second method enna panna porom element selection operator use panna porom unlike a list literal a square bracket expression directly following another expression does not evaluate to a list value but instead selects an element from the value of the preceding expression so enna pannudhu list of zero appadina list la irukra first index la irukra element ah represent pannudhu list of one appadina list la irukra second element ah represent pannudhu idella enna pandrom this is used for accessing the elements in a list there are two ways of accessing elements in a list one is using assignment operator and the second one is using element selection operator index value which in both example mentioned above mathematically we can represent the list similar to a set enna pannala appadina list enna pannala 0 comma 10 1 comma 20 or set mari represent pannala 
where this one represents the index value and uh, this one represents the element value. Seriya? Zeroth index, first index, having the index value, only the element in the represent the set 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 represent the set. So, where 0 represents the index position and 10 represents the value. Any way of bundling two values, in the end value, in the group together. So, any way of bundling two values together into one is considered as a pair. So, in the end of index position, value in group. Pandro, rendi element group pannamna, that is called as pair. List or a common method to do so. Therefore, list can be also called as pair. Number pair is used pandro, list li use pandro. Hence, we call list as a pair. For a rational number list use pani, every represent pandlan pandranga. Rational number navitari numerator divided by denominator in this number, the number rational number pandin sotro. Function name, numerator, denominator sotranga. Return numerator and denominator. Numerator call pandra function, denominator call pandra function. Zeroth list le, zeroth index larkar the numerator ho, index one larkar the denominator ho erthi ko. Orin soli orre rational number inge list moli ma represent pantra. So list na nam kala teriye it is a collection of elements enclosed within a square bracket separated by commas. Ullar kar element yenda data type a vena larkla inno or lista koda erkla. Okay. Next one we are going to see is tuple. Remember, a pair is a compound data type that holds two pieces of data. Munye patham liya. Pair na inna kono that holds two pieces of data. Other than a million sotro, pair abdin sotro. So far, we have provided you with two ways of representing the pair data type. Rende vidhama pair data type panna. One list inno ne tuple. The first way is using list and the second way is using Tuple. So, list pati path to epanameda pati path to ro. Tuple pati path to ro. A tuple is a comma separate sequence of values surrounded within parentheses. So, list ko tuple ko first difference inna abdina. List abdina square brackets kulla enclose air ko. Tuple abdina parentheses kulla enclose air ko. This is the first difference. Tuple is similar to a list. The difference between the two is that you cannot change the elements of a tuple once it is assigned, wherein a list elements can be changed. List elements are mutable, immutable. I mean, particular phone, I mean, you know, you know, list elements are not able to change. Tuple elements are not able to change. Now, we have a list create. We have a square bracket. 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 20, 30, 40, and 50. This is a list. List of 1 equal to 60. Print list. Now, 20, 30. Thirty print aha the list of one ki na value pedo sixty forty fifty. Our in display aha. So list layer kri element value number le na panna mudiyon change panna mudiyon. But ide tube la irinde chhe abhi na tube le na panno tube la arde chhe na that should be enclosed within parentheses separated by commas. If a tuple of one pudding put the abdina, tuple lurk element in a panamudia, change pana mudia de list puller element a change panana, tuple puller element a change pana mudia de twenty fourteen, comic thirty fourteen. Seria main difference in a list are enclosed within square brackets, tuples are enclosed within parentheses. Elements in a list can be changed, elements in a tuple cannot be changed. Okay. Color equal to red, blue, green. So nums equal to 1, comma 2. Nums of 0 liner ko, 0th index la 1 value. Ko. First index la 2 value. Irke. The parenthesis pull. Tuple.
Note that square bracket notation is used to access the data you stored in the pair. Okay, so pair is the data we access. Zero meaning first element. First element or index value is never zero and second element one arco. Sariya? So or list of elements in the index value zero in the start of so zero one. Zeroth index le one gra value. Rukhe. First index le two gra value. Rukhe. Okay. Next one is data abstraction in structure. Structure pati pakaporo. Structure na yung in a mention pandrana or class pati mention pandrana. As you already know that list allow data abstraction in the you can give a name to a set of memory cells. If the end data abstraction of the insulin list to pull a yaga pata values, ananam listing or object amati use pani ulla values. So hiding the entire details and showing only the essential detail. Another than the list in and sundro data abstraction of the insulin. For instance, in the game mastermind, you must keep track of a list of four colors the player guesses. Instead of using four separate variables, you can use in a single variable. Now, separate variable use for so, a single variable number. Now, we will talk about the list of the insult. What list do not allows us to do is the name of various parts of a multiple item object. List is the disadvantage of the list. In the list, Consider the name of the list is person. Person is a name of the list. There is a value of Padmashirin, Baskar, or a number, or a text. Now, this is the first name, this is the last name, this is the mobile number, this is the email ID. We can understand it. It is a common name. Okay, a list of elements. What value is represented in the list? Identify Panamudia, Althania naming number Taramudia, Althang Solilkanga. What list do not allow us to do is the name of various parts of a multiple item object. So in a multiple item recur object lay on the in character arcade, the integer arcade, in the mixed arcade, so on the Mary multiple item object key in a name of being another number. In the case of a predict, you don't really need to name the parts using index to get each color suffixes. But in the case of something more complex like a person, we have multi-item object. This is the same item, this is multi-item, different types of data types are a list. That is we confusing. Each item is a named thing, first name, the last name, the ID and the email ID. One put use a list to represent a person. Or a person a represent the first name, last name, ID, email ID. That is a multiple object list. So, what is the problem? In this type of representation, it does not explicitly specify what each part represents. One or two part to any represent panne denger na, namlali easya identify panna mudiya the. For this problem, instead of using a list, you can see a user structure. So in the mari samethle na mal list use panna, mene use panna abhi na structure abhi na use panna. In object oriented programming language, it is called as class. Mene sir mention mandrange. Class na or structure na mention mandrange. Class fully in a multi part objects at law, and a uru part of me in a thermody number and name thermody. Nella listen punning a list leo multi part object irkana, but one no in a the represent punning a name and umbrella thermody. But class la multi objects irkumo there, one no kuna minapanicla name thandaka. Other kind of example the Nikila puts her come here. If our class irke, class name and the person. So, there is a function. The function is the first name, last name, id, email, and all the variables. Okay? So, in the variables, what do we do? First, class is object create. If we use a direct class, we can use a class to create an object. The object is the same as the class. First name is Padmashri. 
P1 அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நேம் பத்மஸ்ரீ லாஸ்ட் நேம் பாஸ்கர் ஐடி போயிடும் இமெயில் ஐடி போயிடும் ஸோ ஒரு கிளாஸ்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் நேம் செட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு நேமுக்கு நம்ம வேல்யூஸ் என்ன பண்ணலாம் அசைன் பண்ண முடியும் லிஸ்ட்ல ஒரு ஒரு வேரியபிளும் என்னத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுங்கிறத நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது பட் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கிற நேம் கொடுத்துக்கலாம் தென் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ண முடியும் சரியா இந்த கிளாஸ் அதனால ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்றாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிஃபைன்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் மல்டி பார்ட் ஆப்ஜெக்ட் தட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ பர்சன் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ மல்டி பார்ட் ஆப்ஜெக்ட் மல்டி பார்ட்னு நமக்கு தெரியும் ஒன்று கேரக்டராக இருக்கு ஒன்று இன்டீஜராக இருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ கிளாஸ்ங்கிற மல்டி பார்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்சனுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இட்ஸ் டெஃபினிஷன் ஆட்ஸ் அ நியூ டேட்டா டைப் இன் கேஸ் அ டைப் நேம்ட் பர்சன் ஸோ இந்த கிளாஸுங்கிறதும் ஒரு டேட்டா டைப் தான் நமக்கு பில்டிங் டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் தெரியும் யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப்ல ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் என்னது கிளாஸ் ஒன்ஸ் டிஃபைன்ட் ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா வி கேன் கிரியேட் நியூ வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் த டைப் ஒரு கிளாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கிளாஸோட டைப்ல நிறைய வேரியபிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் In this example, person is referred to as a class, while P1 is refers to an object or an instant. If a class create a class, class or a name is person, object or a name is P1. P1 refers to the object of the class person. Object or a name is P1. Instance is P1. You can think of a class person as a cookie cutter and P1 as a particular cookie. using the cookie cutter you can make many cookies or class ke or object create pannala and class name vachi nam enna pannala neraiya objects create pannikalam same way using class you can create many objects of the type or class ke nam enna pannala neraiya different types of objects create pannikalam so far you have seen how a class defines a data abstraction or class ku la neraiya variables irukku data members irukku அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி இது மூலியமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் உள்ள இருக்கிற எல்லா வேரியபிள்ஸும் யூஸ் பண்ணல அதனால அந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் யூ ஹவ் சீன் ஹவ் அ கிளாஸ் டிஃபைன்ஸ் அ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பை குரூப்பிங் ரிலேட்டட் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் ஏ கிளாஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டேட்டா இட் ஹேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபைன் வித் இன் ஒரு கிளாஸில் டேட்டா மெம்பர்ஸும் இருக்கும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கும் நம்ம லெவன்த்லயும் நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் இதை பத்தி கிளாஸ்க்குள்ள என்னென்ன இருக்கும் டேட்டா மெம்பர்ஸும் இருக்கும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கும் விசே சச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சப்பார்டினேட் டு த கிளாஸ் பிகாஸ் தேர் ஜாப் இஸ் டு டூ திங்ஸ் வித் த டேட்டா ஆஃப் த கிளாஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன வேலை டு டூ அ ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறது தான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடிஃபைங் ஆர் அனலைசிங் த டேட்டா ஆஃப் அ பர்சன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள டேட்டா மெம்பர் இருக்குது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டேட்டா மெம்பரை யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி வைக்கும் தேர் ஃபோர் வி கேன் டிஃபைன் அ கிளாஸ் ஆஸ் அ பண்டில்டு டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் தட் ஒர்க் ஆன் த டேட்டா கிளாஸ் என்னன்னு சொல்றோம் பண்டில்டு டேட்டா இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் இந்த டேட்டாவில் ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த data from all the above example and explanation one can conclude the beauty of data abstraction is that we can treat complex data in a simple way from a kashtamana data we can use easy and we can use panna mudiyo that is the main purpose of data abstraction okay that's it for today's class let's meet in the next class thank you students